हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहेंती बच्चे आज की वीडियो के आप मैनसुरेशन के बचे हुए फॉर्मूलाज डिस्कस करा ये पार्ट थ्री है मैनसुरेशन फॉर्मूलाज का आई होप जे पहले दो पार्ट्स अपलोड किए गए हैं उन्होंने सारे फॉर्मूलाज थो समझ आ गए होने तो जो भी कंसैप्ट आप पढ़े वो भी थो समझ आ गए होके ओके सो सब स्टूडेंट्स जो फस्ट टाइम इस भीडियो में देख रहे हैं पिछले दो पार्ट्स मैनसुरेशन फॉर्मूलाज के उपर जरूर देखो तो इस तो इलावा जिन्हों ने भी पी एस पी सी एल एल डी सी एस टीनो टाइपिस के लिए एग्जाम देना है वो पी एस पी सी एल टू थाउजेंड नाइनटीन कोर्स करके जी प्लेलिस्ट है उस जिन्या भी वीडियोज़ है उन्होंने जरूर देखो वह लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जूगा ओके तो जिन्हों ने भी चैनल में हले तक सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो तो बैलाइकन क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोड़ा मिलती रहे सो स्टार्ट कर दें अच्छा लैक्चर सब तो पहला एक बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इनू एज इट इज़ याद रखना वो है वह है इन रेडियस तो सरकम रेडियस जो अपने को देखो इन रेडियस मतलब की है सपोज ये की होंगे अपने को कोई ट्रैंगल है इस केस से आप एक इक्ुलेट ट्रैंगल की गल कर रहे हैं ठीक है सो वो ट्रैंगल दे अगर अंदर सर्कल है तो की होया इन होया ना सो so, अगर अंदर सर्कल है तो आप उस केस से इन रेडियस फाइन करते हैं अगर यही सिमिलर ट्रैंगल दे अपने को बाहर रेडियस है मतलब जो सर्कल है उन्हें ट्रैंगल की बाउंडरी घेरिया हो ठीक है तो उस केस से अपने को जो रेडियस हूँ सर्कल का उन्होंने आप बोलते हैं सरकम रेडियस सो so, अगर अपने को इक्ुलेट ट्रैंगल है वो वाला केस है उस इन रेडियस का फॉर्मूला की आऊगा ए ए की है साइड ऑफ ट्रैंगल ओके क्योंकि इक्ुलेट ट्रैंगल है तो सारी साइड सेम हो ट्रैंगल दिया सो उस केस के इन रेडियस की आऊगा ए अपॉन टू रूट थ्री यानी कि साइड अपॉन टू रूट थ्री ओके तो जो सरकम रेडियस है वह फॉर्मूला की होंगे साइड अपॉन रूट थ्री याद रखियो उ टू आंदा उ सिर्फ रूट थ्री ठीक है सो नैक्सट हूँ आप सब तो पहले ट्रैंगल्स डिस्कस करते हैं बेसिकली अपने को चार तरीके की ट्रैंगल होंगी है सब तो पहली है स्केलन ट्रैंगल वो ट्रैंगल जिह ए बी तो सी अगर ए बी सी साइड्स हैं ट्रैंगल दियाँ कोई भी आपस च इक्ुअल नहीं है उन्होंने आप बोलेंगे स्केलन ट्रैंगल ओके सैकेंड वन होंगी अपने को आइसोलैस ट्रैंगल आइसोलैस ट्रैंगल के हूँ दो साइड इक्ुअल होंगे ने ठीक है जिमें अपने को अगर ए बी सी साइड है सपोज इतने बेसिकली आप ए सेम ला ली ठीक है ए ए इज इक्ल टू बी यानी कि दो साइड सेम है तो एक साइड डिफरेंट है उस तो बाद थर्ड अपने को ट्रैंगल है जिदिया सारी साइड सेम होन यानी कि उरे तीन जी साइड है उन्होंने वैल्यू तिना की की आऊगी ए सेम आऊगी ठीक है उस तो इलावा एक फोर्थ अपने को ट्रैंगल है जिन्होंने आप राइट एंगल ट्रैंगल बोलते हैं राइट एंगल ट्रैंगल के बेसिकली एक एंगल किन्ने का होंगे नाइनटी डिग्री का ओके तीन एंगल्स होंगे ना उन्होंने एक की वैल्यू नाइनटी डिग्री होगी ठीक है सो हूँ एक एक करके डिस्कस कर दें इन्हों एरियाज बारे अगर अपने को स्केलन ट्रैंगल है स्केलन ट्रैंगल का फॉर्मूला थोड़े को दिता हुआ है एरिया इज इक्ल टू अंडर रूट एस बेसिकली कि बोलते हैं एस का मतलब होंगे सैमी पैरीमीटर ओके सो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ए बी सी के बेसिकली अपने को साइड्स हैं ट्रैंगल दिया ओके सो नैक्सट याद रखियो कई बार जोड़ा स्केलन ट्रैंगल है वो केस अपने को सैमी पैरीमीटर भी बोल देंगे कि सैमी पैरीमीटर की वैल्यू क्डो सो सैमी पैरीमीटर की वैल्यू की करा जी अपने को साइड्स की वैल्यू दी हुई ट्रैंगल दूँ प्लस करके डिवाइड कर देंगे टू के नाल ओके उस तो बाद नैक्सट है आइसोलैस ट्रैंगल हूँ आइसोलैस ट्रैंगल के दो साइड्स इक्ुअल है ओके okay, इस केस के जोड़ा अपने को एरिया हूँ वो बेसिकली की होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओके सो बेस मीनस आ वाला तो हाइट मीनस जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किया है सो ये जी हाइट की वैल्यू होंगी वो तुम याद रखनी है अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बेसिकली कि साइड है जी इक्ुअल है बी कि साइड है जोड़ा कि बेस है तो जी अनइक्ुअल साइड है ओके नैक्सट थर्ड आप गल करते हैं इक्ुलेट ट्रैंगल की इक्ुलेट ट्रैंगल का फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है ये तीनों साइड्स इक्ुअल होंगे हैं तो यह फॉर्मूला की होंगे रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर ठीक है साइड की वैल्यू इतने ए लिती है तो ए स्क्वायर लिखे है उस तो बाद राइट एंगल ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल के बेसिकली एरिया की वैल्यू कि होंगी है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओके हाइट कि होंगी है जी परपेंडिकुलर हो जिद उपरों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होना जनरली बेस बोलते हैं ओके सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज इन्हों याद रखियो 
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਹੋਰ 2D ਫਿਗਰਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਓਕੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 L ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 L 2 B ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2 L B ਓਕੇ ਦੈਨ ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੋ ਉਰੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ L2 B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ L2 B2 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ BCD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ A ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਓਕੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੂਟ 2 ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4a ਓਕੇ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਿਗਰ ਇਸ ਰੋਮਬਸ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਰੋਮਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਰੋਮਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਬਟ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ 1 ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ 2 ਓਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ d ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ d1 ਇਨਟੂ d2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ d1 d2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ d ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 4 ਇਨਟੂ a ਓਕੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹ
ओके तो पैरीमीटर किमें फाइंड करा जीडिया चारों साइड इन्ह का सम कर दो ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए इन्हों याद रखियो एक होर छोटा जहा कंसैप्ट दस दें मैनसुरेशन रिलेटिड सपोज करो अपने को गिवन है कि कोई बड़ा स्फीयर है उन्होंने अपने कुछ छोटे छोटे स्फीयर कन्वर्ट करता ये अपने कोशन दिता हो सकता है कि नंबर ऑफ स्फीयर क्डो जो तो भी तुम नंबर क्डना है तो किमें करा जो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर है उन्होंने डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच समॉलर स्फीयर दे सो उ अपने को वैल्यू आजगी कि बड़ा स्फीयर आपने एक्चुअल किन्ने छोटे छोटे स्फीयर कन्वर्ट किया है ये फॉर्मूला थोड़े बहुत कम आऊगा इसलिए जो भी मैं छोटे छोटे कंसैप्ट दसे ने ना ये चैप्टर के नाम रिलेटिड उन्होंने ध्यान देख लियो ओके सो अज के लिए इन्ना ही मिलते हैं नैक्सट भीडियो थैंक यू सो मच